们现在要出发去迪士尼乐园，给你们看，这个是我上次去上海的时候，戴安娜送给我的这个发箍，跟你们分享一下我迪士尼乐园的穿搭。衣服呢是在 Zara 买的，我就是为了这个发箍，所以我特地穿红色，因为这也是有红色。这个是我之前在韩国买的宽松裤，因为我想说，就是去迪士尼乐园穿一个这样宽松的裤子呢，也比较舒服一点。今天的鞋子呢，我就是搭这个 s a m b a 这是 Adidas 的 s a m b a 这个也是蛮百搭的，还有包包，我就是拿回这个。我们要出发去迪士尼乐园喽。跟大家分享一下，我们呢来到了这一家茶餐厅。这家茶餐厅呢，它是比较 local 一点的。很 lucky 的是，我们刚一进来的时候是不需要排队，可是现在外面呢就大排长龙，因为刚好是饭点的时间。这一家茶餐厅呢，它的名字叫做莲发。我给你们看他们家的招牌，就是这一个叉烧饭。它这个是炭烤叉烧饭，它刚一拿出来的时候超级无敌香的，它的那个叉烧超大块。我从来没有看过这么大块的叉烧，而且呢，它里面的那个炒蛋看起来好好吃。我们点了一个这个，然后一个出钱一丁，它是有一个饮料，还有一个面包，还有煎蛋，还有一个 French toast。他们这里的 French toast 呢也是必点的，它是叫做 s i d o s i 我们点了这个 s i d o s i 呢，它是有花生的。哦试试看他们的那个 French toast， 因为它的 French toast 看起来都好好吃哦。嗯，那 French toast， 我感觉要淋这个酱了。你可以吃到里面的那个花生粒、啊，你看里面的花生粒，然后还有其实有点脆脆的，哦，很好吃。嗯，这好像酱超好吃哦。我觉得这叉烧饭比较特别，那如果来的话，真的很推荐你们点这个叉烧饭。嗯。迪士尼乐园，这一次呢不是我第一次来香港迪士尼乐园，可是呢这一次来跟我很久很久以前来的感觉真的非常不一样。它很多就是 building 呢已经是重建了。来到迪士尼乐园第一件事情呢就是要去逛他们的商店。我本来是想说我不要买的，就自己带来。可是我来到这里，我一看到他们真的很可爱。
这里的 Disneyland 呢，一定要去他们那个 Island of Frozen。进到里面去呢，就很像去到 Elsa 的家这样子。除了玩的东西之外呢，他们也有很多餐厅。这个 World of Frozen 呢，里面有住着住着十四个公主，因为 Anna 跟那个 Elsa 她现在已经是变成 Queen 了，所以他们已经不再是公主了。
vlog 还没有正式结束之前呢，我就想要跟大家就是做一个 give away。今天会送出的东西呢，是我的一个小小心意。我在迪士尼乐园呢，就买了一些衣服，想说就是送给我的观众。我买了这一件。这一件，这个真的很好看，它还有写着是 Hong Kong Disneyland， 一个是男装的，跟一个是女装的，还有这一件，我还有买了这两个，这个钥匙圈。怎么赢取这些礼物呢？大家只是需要留言，让我知道你是从哪里一直 vlog 开始 follow 我，还有为什么你会 follow 我，我会随机选出五位幸运儿，收到我的小小心意。今天的 vlog 就到此结束，拜拜。Good morning, guys！ 现在要带你们一起陪我一起去吃早餐 ，Let's go！ 这个是我的早餐，我拿了一碗粥，然后上面那个是四川皮蛋，还有咸蛋，有鸡蛋，有鸡，有哈糕，还有一些蔬菜，还有这个他们的鸡蛋，还有这是阿文卡多。我跟你讲，我都一盘呢，我都拿了很多蛋，不止这里哦，这里还有蛋，然后我还拿了就是青汁。一个 detox 一下，他拿了一个全麦面包，这个看起来好吃呢。它是迷你菠萝包，还是 smoothie？ 我的助理在睡觉，他不要陪我一起吃早餐，我就自己一个人来吃。而且我发现到这一家饭店呢、啊，来吃早餐的人也蛮多的。他们这个 buffet breakfast 呢，比较多选择是 Chinese food、Western food， 比较偏向中式还有西式，好像日式那个就比较少一点。还有现在去呢，它是有那个 Indonesian 的 cuisine， 我觉得它的那个哈糕很好吃，我又拿多了几粒。真的很好吃，他又拿了茶叶蛋，比较像面包跟糖哎，没有特别的香。这粥的料也很多哎，有干贝里面。在跟他朋友吃饭，我呢就想说到附近这里逛逛，待会就去找一家咖啡厅，就是在那边嘿。铜锣湾这里呢，它算是一个比较多年轻人会逛街的地方，它卖很多很多的潮牌。今天要带你们去的一家商场呢，是叫做时代广场。在网上呢，就随便刷，就刷到了一家抹茶店，它是一家咖啡厅，它叫做 c a r f l a g 他们家的招牌好像是抹茶，有很多很多的抹茶。给大家看，这个是我点的。抹茶拿铁，还点了一片他们家的招牌抹茶温气铁。
蛮好吃的，可是我个人比较吃这种温煮菜，我比较喜欢它有一个中间的流心再多一点点。经过就是乱乱走，乱乱走，就是、吃吃喝喝，走走买买。现在带你们去逛街。那个想跟大家说呢，在铜锣湾这里呢，它也是有一家 Big House， 推荐大家来这里买他们的蛋挞，因为他们蛋挞真的很好吃。这里也是有一些药妆店。那里也是有一家商场，然后叫 f o g o 这里走下来一个 m a 这里呢，又有一些日本的咖啡厅，还有 Arabica。去吃晚餐今天晚上呢我就去一家比较漂亮的餐厅这家餐厅是我的朋友推荐我的听说他们是好像有拿过米其林二星应该是的它是一家中餐厅而已可是这一家中餐厅呢它真的非常有氛围感
最低油的，那是那一家 underground 的餐厅。呃、uh, ，Yeah， Jovin。Yeah, 这个算是我提早庆祝我的 birthday meal。这个呢是他们这里非常有名的北京鸭。据说呢，这个是叉烧界的天花板。这两个呢，都是要事先预定的，所以我前几天呢，我就特地叫他们帮我 r e s e r v 了这个烧鸭，还有这个呃叉烧，我们还点了一种点心，这个是那个 truffle 烧麦。我真的觉得这家餐厅真的太好吃了。现在要抢告喽！真的非常非常非常喜欢香港，这一次来香港真的有很不一样的体验，去了很多很多很多的地方。这一次最大的感受呢，其实是觉得香港比我想象中的更加好玩，他们的食物都蛮好吃。除了打车比较贵以外，贵啊，食物很贵啊。嗯，食物消费这在香港消费比较高一点，因为这里的食物的价位比较高。我觉得如果大家来到香港，非常推荐大家去西贡，还有迪士尼乐园，这两个是 highlight of 我的公共 trip。今天的影片呢，就到此结束。我们现在要 check out， 出发去下一站。大家猜猜下一站我们会去哪里呢？